Hola vecinos, bienvenidos de nuevo a la escalera Opit. Yo soy Alde del Ático y os traigo un vídeo del Festival de Sitches. Hoy llega uno de los vídeos que más me gusta grabar, que es el de 15 películas que se pueden ver en el Festival de Sitches. Antes de hablar de estas 15 películas, decir que he escogido 10 películas de la sección oficial Fantástica Competición y 5 que son de la sección oficial fuera de competición, que ahora se llama diferente. Ahora esta sección se llama Sitches Collection. Empezamos con las 10 películas de la oficial Fantastic a competición. Ha sido muy difícil escoger estas 10 películas. Quería nombrar 3 por encima, que dejo fuera. 2073, que tiene muy buena pinta. Es una mezcla de documental con ficción. Mr. K con Crispin Glover tiene pinta de ser una locura. Y Daniela Forever seguro que será un peliculón ya que Nacho Vidalongo mola un montón. Ahora sí, apuntar estas películas porque desde mi punto de vista son las que mejor pinta tienen. Empezamos con el gran Quentin de Pius. Ya sabéis que a mí este director me flipa. Películas como Fumar, Provoca Tos me han hecho pasar muy bien en el Festival de Sitges. Y llega este año con la película de segundo acto. En la peli se nos presentan a tres personajes. Flores está enamorada de David y quiere presentarle pues, eh, este amor a su padre. Mientras que al mismo tiempo David no ama a Florence. Y este invita a su amigo Willy con la intención de que este enamore a Florence y quitársela de encima. Vamos, que la verdad de vida es una locura. Solo que sea la mitad de divertida que fumar por los a mí ya me ha ganado. Él se me ha llamado por las imágenes que he visto y por el trailer. En esta película dos personajes se encuentran con un virus que hacen que fusionen con objetos. No sé qué me voy a encontrar, pero me ha llamado la atención. Había algo ahí que me ha dicho, Adri, tienes que incluir esta película en la lista. Porque creo que va a ser una de esas películas extrañas que luego recuerdas en el Festival de Sitges o que luego odias después de salir del Festival de Sitges. Bueno, odias tampoco, pero que dices, ¿por qué vi esto? Estando por ahí otros títulos. Así que esta yo la recomiendo, si la queréis ver ya... Es cosa vuestra. El director Jeremy Clapping presenta título Mea Will on Hair. En la historia viajaremos junto a Elsa y Frank, que son dos hermanos que están muy unidos, pero en una misión espacial Frank desaparece. A partir de allí la vida de Elsa no será la misma y una forma de vida se le aparecerá y le ofrecerá traer a su hermano a la Tierra. Lo que me llama la atención de la película, sobre todo, es lo buen director que es el director. Y la historia me parece que va a ser bastante bonita, al igual que fantástica. Este director está muy enfocado a las películas de animación. De hecho, ¿Dónde está mi cuerpo? es suya. Si esta última película la destaco por el director, la que viene ahora también. Porque James Ashcroft hace cuatro años, creo que fue, Trajo una película que se llamaba Coming Home in the Dark, que fue una de las películas que más me gustaron de su edición, pues vuelve con una película que se titula The Rule of Jenny Penn, donde aparece Geoffrey Rush, premiado en esta edición, como ya dije en uno de los otros vídeos. Y aquí veremos a un ex juez que hace todo lo posible para detener a un anciano psicópata que va con una magneta para abusar de los residentes. La película tiene muy buena pinta, y solo por el reparto y por la dirección ya promete mucho. The Night Silence me ha parecido muy curioso lo que es el tráiler. En la cinta tenemos a un actor retirado al cual su hijo ingresa en una residencia para ancianos. Pero con la idea de que esté ahí unos poquitos meses. Ya que van a reformar la casa. Una vez esté él allí verá que empiezan a pasar cosas. Tiene como unas visiones y también empieza a ver como a unos monstruos fantásticos. Y si a esto sumamos que también habrán diferentes asesinatos, pues seguro que el hombre hará todo lo posible para salir de allí. Esta peli me llama muchísimo la atención, ya que es del director de El Hoyo, Galder Gastelu Urrutia, perdón si he dicho mal el nombre y el apellido, soy muy malo para nombres y apellidos. En la peli, Rich Flu se rodea de actores muy conocidos de manera internacional. Me parece una historia muy curiosa que cuenta, ya que hay como una enfermedad que ataca a las personas más poderosas del mundo. Tiene pinta de ser un peliculón. A mí el hoyo me flipó y esta película pues la voy a ver sí o sí. Otro peliculón, Strange Darling. Esta película ha sido súper aplaudida por todos los lugares por los que ha pasado. Aquí la prota tiene una aventura con una persona que le ha gustado un montón, pero después de ese momento idílico de pasión descubrirá que esa persona es un asesino en serie. A partir de ahí empezará una auténtica pesadilla donde la prota hará todo lo posible para salir sana y a salvo. Y el trailer me ha llamado mucho la atención. Yo soy un gran enamorado de Samara Wimmin, a que su apellido lo diga mal, pero a mí esta chica me enamoró en Noche de Bodas y creo que es muy buena para el género. Ese papel que tiene Scream 6 también me gustó mucho y la película de la que voy a hablar ahora la voy a ver solo porque sale ella. 
que es Arrael. En la presentación, Angel Sala explicó que la película no tenía casi diálogo, pero que era todo una persecución. Y le voy a dar una oportunidad porque quiero ver a Samara Waving de nuevo en pantalla grande. Ojo vecinos, película de bucles temporales o es lo que me ha parecido a mí según la sinopsis. Es lo que nos encontraremos en la película de Desert Road, donde una mujer tiene un accidente con su coche en un desierto y hará todo lo posible para conseguir ayuda. Pero cuando esté a punto de conseguir esa ayuda, volverá a despertarse dentro del coche. Allá donde se ha proyectado ha sido muy aplaudida. Y la película que más ganas tengo de ver de la sección oficial fantástica competición es de la que voy a hablar ahora porque... Tenemos a A24, A24 casi nunca falla, digamos que nunca falla, a mí todo lo que hace me flipa Y va a presentar a Different Men, he visto trailer y la verdad es que me parece una pasada Además está protagonizada por el pedazo de actor Sebastián Stan En ella vamos a acompañar a un actor neoyorquino que se somete a una intervención quirúrgica para tener un cambio radical Y sí que conseguirá que muchas cosas de su vida cambien, pero no las que él quería que cambiaran Y teniendo en cuenta que ese sacrificio lo hace para conseguir un papel ya que él quiere estar en la cima y no lo consigue, se convierte en una pesadilla. Creo que va a ser una de las pelis del año. Ya empezamos con los 5 títulos de la Sitches Collection, que aquí es donde están para mí las mejores películas del festival. Quería nombrar primero dos películas que me han llamado la atención, pero quiero destacar más otras 5. El guionista de Asbestas presentará la película de El Llanto con este Espósito. Cada vez que escucho este nombre me dan ganas de cantar la canción de Dani Martín, no sé, es... es ¿Qué daño ha hecho la canción de Adi Martín, por favor? ¿Qué daño ha hecho? Y qué buena que es la canción, a mí me flipa. Y también creo que puede estar bien Apartment 7A, que es la precura de la semilla del diablo, que es una producción de Paramount Plus. Ahora sí, vamos con esas cinco películas del Sitches Collection. La primera, Presence, dirigida por Steven Soberberg, director de grandes peliculones que ha tocado diferentes géneros. Ahora se va al género de terror con la película de Presence. Historia de casas encantadas donde una madre con su pareja y sus hijos se mudan a una casa donde hay una presencia. Es protagonizada por Lucy Liu, actriz que hace mucho que yo no veo y teniendo en cuenta que el director nunca falla, seguro que va a ser un peliculón. Además que es la película de inauguración de la sección oficial a competición. Apocalipsis Z, el principio del fin, es una película que llegará en poquitas semanas en Amazon Prime, pero se podrá ver en el Festival de Sitges. Está basada en una novela súper vendida. El teaser pinta súper bien. Tiene pinta de ser una película con muchísima acción. Y en ella hay una extraña enfermedad muy similar a lo que es la rabia que hace que la gente se vuelva súper agresiva y que estén loquísimos. El protagonista de la cinta lo está pasando súper mal ya que ha perdido a su pareja y está realmente hundido. Su hermana le convencerá para que deje Vigo y se vaya con ella a Canarias, lo que no irá todo como ellos planeaban. Y en la película se tratan temas como el duelo, la supervivencia, creo que pinta muy bien. Esta peli de Sitches Collection la escojo por el hecho de que he visto varias películas de este actor en el Festival de Sitches, como Cookies, y el actor es Elias Wood, y en esta ocasión lo veremos en Book World, Película en la que tiene una hija que ama los libros, pero no tiene una relación con su padre. Digamos que la relación padre e hija no pasa por el mejor momento. Pero ella le convencerá a su padre, que es un antiguo ilusionista, que está en horas bajas, para que le ayude a encontrar un ser mitológico que se esconde y así demostrar su existencia. Y aquí vienen dos de los títulos más importantes de todo el festival. Vamos a empezar con la película animada de DreamWorks, Robot Salvaje. He visto el trailer en más de una proyección en cines, tiene muy buena pinta. Un robot se pierde en una isla desierta y se convertirá en la madre adoptiva de una cría de ganso. Y iremos descubriendo conforme va pasando la trama por qué este robot ha acabado en esa isla desierta. Y sabíais que la película que más ganas tenía de ver de todo el festival era la que voy a decir ahora, que es La Sustancia. Esta película allá donde ha ido ha dejado a todo el público flipando. Ha hecho mucho ruido en cualquier festival por el que ha pasado. Y esta película protagonizada por Demi Moore promete dejarnos a todos muy locos. En La Sustancia se nos cuenta la historia de una mujer de 50 años que es despedida de su trabajo y una vez llega a casa con su vida por los suelos y con la autoestima muy muy baja, le llega una propuesta de un misterioso laboratorio que le ofrece una sustancia que si se la inyecta aparecerá una versión de ella más joven, más bella y con la perfección. Esta película dicen que es una rareza, que tiene imágenes muy raras y creo que va a ser la película del festival porque todo el mundo que lo ha visto habla de ella. Seguro que a estas alturas del vídeo estáis alucinando un poco porque en la descripción pone que son 16 películas y he hablado solo de 15. Pues os cuento, 
me he llevado una sorpresa muy buena y es que yo tenía el vídeo a puntito de, de subirlo y en ese momento he visto que se ha confirmado una nueva película. Y esa película, que es la película número 16 y que entra en la sección oficial competición y que tenéis que ver porque era una de las películas que yo deseaba más ver del año es Night Beach, protagonizada por la excelente Amy Adams y he dicho, esto tengo que incluirlo aquí porque es Amy Adams, ojalá vaya al festival, como vaya yo lloro y me emociono, no creo que vaya, pero si va, intentaré ir. Amy Adams, actriz nominada muchas veces a los Oscars, a ver si se lo dan alguna vez, mucha gente dice que esta película puede ser la que le dé esa estatuilla, va a llegar a Sitches, Night Beach, que yo pensaba que iba a ser la película sorpresa, yo ahora personalmente creo que la película sorpresa va a ser I Saw The TV Glow de A24, Ojalá. ¿Y por qué me hace tanta ilusión la llegada de Night Beach? Lo primero, ya lo he dicho, Amy Adams. Lo segundo, el argumento me llama muchísimo. Amy Adams en la cinta está en lo alto de su carrera. Ella decide hacer una pausa a nivel profesional para centrarse más en el cuidado de su hijo. Y de repente ella empieza como a notar diferentes señales que le hacen preocuparse porque a lo mejor se está convirtiendo en un perro. Este es el argumento principal de la película y están alabando muchísimo el trabajo de Amy Adams. Y ya está, vecinos, aquí está mi lista de 16 películas, ahora sí, que se pueden ver en la sección oficial del Festival de Sitges. Ya falta poquitos, vecinos, en menos de dos semanas ya estaremos por ahí viendo lo que se cuece por Sitges, paseando por esas calles, viendo esos peliculones y respirando ese cine. Ahora, dicho esto, me gustaría que en los comentarios me pusierais si vais al Festival de Sitges y qué películas tenéis pensado ver en dicho festival. Ahora, sin más dilación, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha gustado mucho, suscribiros, activar la campanilla para estar al loro de todo lo que pasa en esta escalera de vecinos que somos la escalera Obit. Yo he sido Ade del Ático. Gracias por vernos. Y nos vemos pronto por la escalera Obit. Adiós.